Takže čus lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska se společně podíváme na tuhle vychytávku. Je to Gear Drive od Tiny, já jsem ho testoval, porovnával s možnostma Weld Driveu, které vám vlastně Tiny přijde v té základní variantě, Gear Drive se dokupuje zvlášť. A dneska si povíme něco o tom, jaké jsou moje dojmy, v čem mě Gear Drive zklamal a v čem naopak natchnul. Takže jdeme na to. Než začneme, zase vás tradičně požádám o sdílení, lajkování, případně odběr. Budu strašně rád, pokud moje videa nějakým způsobem podpoříte jednou z těchto tří věcí. Podporujete mě totiž v rámci algoritmu YouTube, takže mě YouTube potom nic doporučuje. Díky za to a teď už k tomu Gear Driveu. Samotný Gear Drive od Tiny je za mě velice zajímavá věc. Já si myslím, že Vesměs se tahle věc povedla. Uh, trošku mě překvapilo, že Tiny vydalo tuhle tu věc vlastně přibližně tak jako měsíc po tom, co vydal svůj Gear Drive i Meepo. Uh, dalo by se říct, že vlastně tady po straně je napsáno Tiny, kdežto Meepo tam má napsáno Meepo. Jinak si myslím, že těch rozdílů tam moc nebylo, akorát další rozdíl, který si vlastně vzpomínám teď narychlo, je ten, že oni používají Helical Gear Drive, což znamená, že jsou tam takové ty, ty ozubené kola, která jsou lehce zkosená, kdežto Mipo používá ten klasický straight cut, takže je to celé rovně. A rozdíl mezi tím, jestli je to Helicalem anebo tím straight, tak je vlastně v tom, že ten Helical je méně hlasitý, ten má menší hlučnost, a kdežto ten straight byl vždycky mnohem hlasitější. Ten Gear Drive je, dá se říct, téměř nehlučný, je mnohem těžší než řemen, pokud to budeme porovnávat opravdu s tím, s tím základem, s tím řemenovým, tak musím říct, že je opravdu mnohem méně hlasitý. A na druhou stranu je stále dost hlasitý a určitě, pokud hledáte nejméně hlasitou věc na trhu, kterou jsem zatím našel a která si myslím, že asi dlouho nebude mít konkurenci, tak je takhle tady vzadu za mnou, takhle, tak. A, a to je vlastní Gear Drive od ASDECu, který aktuálně testuju a další video bude o ASDECu, takže pokud uh, vás zajímá něco i o ASDECu, tak určitě zůstaňte na ladění. Když se dostanu k instalaci toho Gear Driveu, tak instalace za mě je relativně dost jednoduchá. Tajný na to udělalo takovýhle hezký tutoriál, uh, který se můžete podívat na jejich YouTube. Mám tady svolení a jedna de facto ho do tohohle videa použít téměř celé, takže pokud by to někoho zajímalo, určitě se podívejte na YouTube na tajný jejich oficiální profil. Někde vám to takhle vyskočí, určitě popisek. S tím, že tam je opravdu detailní způsob, jak to nainstalovat a musím tajný opravdu pochválit za to, že jsou schopni takhle detailní návod dát. Měla by se hromada společností tímhle poučit, protože kolikrát nejsou schopni ani dát nějaký základní tutoriál na to, jak vlastně jich prknou udržovat. Tady ten instalační tutoriál je maximálně detailní a musím si říct, že i člověk, který absolutně ne má schopnosti v nějaké instalaci čehokoliv, tak to zvládne absolutně bez problém. Za tohle 100% palec nahoru. To je asi tak všechno. Ono vlastně o tom Gear Driveu o toho moc mluvit nejde. Ono, když se to totiž podobná s tím Driveem, tak tohle má Gear Ratio 2,6, ne 2,8, omluvám se, 2,8, když to ten, ten řemenový motor má 2,8, 6, teď nevím, co jsem říkal, ale má 2,8, Řemenový má 2,6, a takže tento ratio je tam mírně rozdílné. Co se týče výkonu, nepřišlo mi, že by ten rozdíl byl nějaký extrémně veliký, takže dá se říct, tenhle upgrade jako jo, ne, nevím, jak bych to správně pojmul, a protože Gear Drive primárně si lidi kupují hlavně kvůli tomu, že nechtějí řešit řemeny, nebo s tím jezdí někam do terénu, jenže já jsem tenhle Gear Drive instaloval na Tiny Ultra X Pro, kde s tím asi jako neočekáváte, že s tím budete jezdit do terénu. Ovzvlášť, když teda X Pro je možné předělat na AT kola, jenže tenhle Gear Drive funguje jenom s A-Bag anebo Kegel těma, těma adaptérama, takže dá se říct, že tam vlastně ty AT nedáte, takže nevím, jestli s tímhle budete jezdit do offroadu, když tam budete mít klasická jako kola na, na prkno, i když 
jsou třeba 120 mm od cloud wheel, nebo on se dělá nějakých těch 115 mm, tak ti už se dají přirovnat trošku po pneumatikám, ale myslím si, že s velkou pravděpodobností a s tím do terénu jezdit nebudete. Takže ten hlavní přínos, který bych bral v rámci této věci, je ten, že a je to méně údržbové než, než řemen. Řemen přece jenom musíte měnit, praská, obzvlášť, když se namočí, takže pokud někdo jezdí ve vlhku, i když by to správně nemělo, tak samozřejmě chápu, že lidi třeba jako já, co s tím jezdí každý den do práce, tak potřebují jezdit, dá se říct, téměř non-stop a každý den. Takže v tomhle případě určitě Gear Drive je lepší volba, protože to vydrží prostě delší dobu. Jednou za cca 1000-2000 km, jenom tady odšroubujete takhle pár šroubů, namažete vlastně to, ty ozubená kola vevnitř, teda samozřejmě předtím je vyčistíte, pak je namažete, znova to složíte, dá se říct, že ta údržba vám zabere nějaký třeba 20 minut života a máte další 1000 km až 2000 jako klid. Takže v tomhle tom je to určitě lepší, ale co se týče konkrétně tohohle uh, tajný Gear Drive motoru, tak si myslím, nebo pohonu, tak si myslím, že nejde o nějaký zásadní upgrade, který by někdo musel nutně dělat, pokud nehledá opravdu něco, co je méně udržbové a zároveň hledá něco, co by bylo takové zajímavější, než je standardní řemenový motor. A když se dostanu k negativům tohohle gear driveu, tak konkrétně u Tiny Ultra X Pro je jedno obří negativum. Ono si můžete tady všimnout, ten track, který s tím přijde, je relativně úzký. A bohužel věc, teď nevím, jestli já jsem to přehlídnul, ale já si myslím, že jsem si ten popisek četl dostatečně detailně, tak tajný ještě do posledního okamžiku nemělo napsáno na webu, že tenhle gear drive, si pořídíte, tak ten track je krátký. Ten track nemá 9,5 palce, ale má ten standard, který oni používají u svého mini a u běžných longboardů. Protože Ultra X, pokud jste někdo neviděl mimochodem tu předchozí recenzi, tak mám mnohem širší tracky. Můžete se určitě na ní podívat, přišla minulý týden, tady takhle někde vám s velkou pravděpodobností vyskočí doporučení. A, tak právě tady narazíte na relativně zajímavý limit. Jo. Jak říkám, tajný to na webovky napsalo, takže asi v pohodě. Otázka, jestli to tam napsali až potom, co jsem na to upozornil a jedna, protože jsem psal a jednovi, majiteli tajný, kdo neví, a že ten track je jako krátký a co s tím mám dělat, protože přece jenom potom se dostanete do kuriozní situace, kdy vepředu máte širokou nápravu a vzadu máte úzkou, takže to prvno získá takové strašně zvláštní jízdní vlastnosti. A já mu právě píšu, hele, máte jako ten širší track i na tenhle ten gear drive? A on, ne, nemáme, pracujeme na něm a v blízké budoucnosti ho vydáme. Což pro někoho může být zklamání, protože přece jenom, když si otevřete webovky tajný, tak tam je přímo informace pro jakou tu desku to chcete, ale zároveň, a teď si myslím, že oni to tam opravdu doplnili až po mojí objednávce, protože já jsem si to četl opravdu detailně a mám tušení, že to tam určitě napsáno nebylo, jinak bych to samozřejmě nějakým způsobem zohlednil hned na začátku. A tak když tam vlastně volíte, které to prkno chcete, a jedno z nich je tajný Ultra X Pro, což. Jako, proč to tam vlastně je, když to na to jo, sice to na to nasadím, ale budu potřebovat jiné tracky, takže přijdu vlastně o, dá se říct, tu výhodu toho Tiny Ultra X Pro, že má ten širší track, že je víc stabilní, nevím, jak říkám, Tiny na tom pracuje, na druhou stranu, jako, mám si to teď kupovat, Aiden mi nabídl, ať si koupím ten uší track uh, dopředu, takže si z toho vlastně udělám klasický jejich longboard, což nechci, uh, takže, já nevím, no. já jsem aktuálně vlastně ten Gear Drive z toho sundal, protože na ten širší track, který oni vám dají z výroby, tak na ten to nesedí, protože oni tam mají nějakou tady jinou šířku, takže vám prostě tady zbyde málo místa na to, abyste na ten šroub našroubovali matici, takže to vlastně nemůžete ani použít, že byste to jenom přehodili z tracku na track, což by jako sice zabralo trošku víc práce, ale na druhou stranu, jako jo, asi, asi jako člověk je schopný to obětovat, když ty široké tracky chce, jenže Takhle ho prostě tady takhle položím, dám ho zpátky do bedny, v které mi to přišlo a budu čekat od jedna nespecifikovaný čas, jako dokud oni nevydají a, tu další verzi. No. Věc, na kterou byste si měli dávat pozor v rámci provozování gear driveu, tak je samozřejmě ta malá a, výška, co se týče od země ke kolům, a, protože já už jenom po první jízdě ho mám dosti obouchaný. Díval jsem se, že jsem s ním párkrát klepnul, nejčastěji samozřejmě obrovníky nebo nějaké prostě drobnosti, které potkáte na silnici. Takže tady v tom případě určitě 
a ten gear drive nebude nezničitelný, protože ten plech je relativně i měkký. Mě docela překvapilo, že já, když jsem se snažil vlastně dotáhnout tady tyhle šrouby, které vlastně drží samotný ten gear drive přitažený k tomu treku, tak se mi to mírně zdeformovalo, takže tam jsem nepoužil ani moc síly, nepoužil jsem vrtačku, opravdu jenom rukou, prostě imbusem jsem to přitahoval a dá se říct, že se ten kov hned zdeformoval. Takže tady otázka, jaká bude výdrž toho gear driveu. Já, jak jsem říkal, ho teď aktuálně nechystám jako ve větším používat, dokud nebudu mít ty širší tracky. Ale musím říct, že hmm, ten kov možná nevydrží tolik, kolik jsem si myslel. Možná, kdyby tajný v budoucnu udělalo nějaký protektiv, co si, ať gumu, plast nebo cokoliv jiného, dělá to ASD, dělá to teď Limp Power a tak podobně, bylo by to asi za mě jako lepší, ale. Kdo ví, jak říkám, dlouho jsem s ním nejezdil, najel jsem s ním vlastně jenom jednu baterii a pak jsem ho hned vyměnil, takže nějakých 35 km jsem s ním ujel a nedokážu soudit. Ale určitě je jako relativně víc obouchaný, než bych čekal hned po první jízdě. To je za mě relativně mínus. Vyplatí se to kupovat na tajný Ultra X Pro? Určitě ne, dokud teda nevydají tu širší verzi. Na standardní longboard asi OK, pokud uh, chcete bezudržbový a méně hlasitý pohon, Určitě, za mě stoprocentně, ale jinak věc, že by se to musel dávat 300 dolarů, pokud chci jako jenom, dá se říct, obyčejně levné prkno, což vlastně tajný je. Nevím, nechám názor na vás. Lidně mi napište dolů do komentáře, budu strašně rád, když mi řeknete, co vy si o tom myslíte, protože za mě je to ve směs jako zklamání, ale je to jako spojené spíš s tím, že prostě není ta širší náprava, jinak bych to tam asi nejspíš s velkou pravděpodobností měl nainstalované. I no. Rozhodně tohle bylo video o Gear Drive od Tiny. Pokud vás k tomu něco zajímá, určitě mi napište komentář a uvidíme se zase u příštího videa. Čus.